नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे फ्लूड कपलिंग और टॉर्क कन्वर्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है अगर हम बात करें दोनों की कंस्ट्रक्शन तो एक जैसी होती है लेकिन इनकी वर्किंग में थोड़ा डिफरेंस होता है तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फ्लूड कपलिंग में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और टॉर्क कन्वर्टर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं फ्लूड कपलिंग में दो कंपोनेंट मेनली होते हैं इम्पेलर जिसको हम पम्प भी बोलते हैं और दूसरा होता है टर्बाइन इम्पेलर ड्राइविंग मेंबर होता है और टर्बाइन ड्रीवन मेंबर होती है और टर्बाइन को रनर या फिर सेकेंडरी व्हील भी कहा जाता है और इम्पेलर को प्राइमरी व्हील भी कहा जाता है अगर हम टॉर्क कन्वर्टर की बात करें तो इस केस में हमारे पास एक तीसरा कंपोनेंट अलग से हम ऐड कर देते हैं उसका नाम होता है स्टेटर स्टेटर या फिर इसको रिएक्टर के नाम से भी जाना जाता है जो एक स्टेशनरी मेंबर होता है और दोनों के केसेस में अगर हम देखें इम्पेलर और टर्बाइन ये दोनों रोटेट करते हैं और जो इम्पेलर होता है वो इंजन स्पीड के साथ रोटेट करता है क्योंकि जो इम्पेलर होता है वह इंजन की जो साफ्ट होती है उसके साथ ये कनेक्टेड होता है इंजन की जो क्रैंक साफ्ट है उसके बाद फ्लाई व्हील होता है उसके बाद वो इम्पेलर के साथ जुड़ी होती है तो इम्पेलर दोनों केसेस में इंजन स्पीड के साथ रोटेट करता है जबकि जो टरबाइन होती है जो ट्रांसमिशन साफ्ट के साथ जुड़ी होती है टर्बाइन की स्पीड इम्पेलर की स्पीड से कम रहती है क्योंकि टरबाइन को हम इम्पेलर की मदद से रोटेट करते हैं फ्लूड के माध्यम से अब बात करते हैं कि कैसे इसमें वर्किंग होती है सबसे पहले अगर देखें जो इम्पेलर है वो जो इंजन की क्रैंक साफ्ट के साथ जुड़ा होता है तो जैसे ही इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो इम्पेलर रोटेट करना शुरू कर देता है और जैसे ही इम्पेलर रोटेट करता है इंजन स्पीड के साथ तो उसके बाद क्या होगा कि जो फ्लूड हमारा इम्पेलर के अंदर है वह ड्यू टू सेंट्रीफुगल फोर्स के साथ वो टर्बाइन की तरफ मूव करेगा और टर्बाइन की तरफ जब मूव करेगा तो वो टर्बाइन को रोटेट करेगा और इस प्रकार टर्बाइन रोटेट करना शुरू कर देगी और जो ट्रांसमिशन साफ्ट लगी है वो भी रोटेट करना शुरू कर देगी तो इस प्रकार से जो फ्लूड कपलिंग होती है वो ऑटोमेटिक क्लच के पर्पज को सर्व करती है और इसलिए क्लच पैडल की आवश्यकता नहीं होती अगर हम बात करें टोर्क कन्वर्टर के केस में इसकी जो वर्किंग है वो थोड़ी सी अलग होती है फ्लूड कपलिंग से अगर देखें इसमें जो स्टेटर हमने इसमें यूज़ किया है स्टेटर का मेनली काम होता है जो टॉर्क हमें चाहिए जब हमारी स्टाल स्पीड होती है वहाँ पर हमें मैक्सिमम स्पीड की ज़रूरत होती है स्टाल स्पीड का मतलब ये होता है कि जब टर्बाइन हमारी रोटेट नहीं करती और जो व्हीकल है उस पर ड्राइवर ने ब्रेक को अप्लाई किया है और इंजन रनिंग कंडीशन में होता है तो उस दौरान व्हीकल मूव नहीं करता तो जब हमें व्हीकल को मूव कराना है तब हमें मैक्सिमम टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में क्या होगा कि जो टरबाइन है टरबाइन से जो फ्लूड जाएगा वो मोस्टली एक्जियल डायरेक्शन में वो स्टेटर में एंटर करता है और जो स्टेटर के जो ब्लेड्स का जो करवेचर है वो इस प्रकार से होता है जैसे ही फ्लूड यहाँ से जाएगा उसके स्वर्ल को वो इम्प्रूव कर देगा और जिसके कारण क्या होगा कि जो पम्प इम्पेलर है पंप इम्पेलर में जो फ्लूड हमारा जाएगा वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन से वो स्टेटर से आया है और इम्पेलर की जो रोटेशन है वो चलती रहेगी और जो स्टेटर है वो स्टेशनरी रहता है लेकिन कई बार क्या है कि जो फ्लूड के कारण स्टेटर है वो रोटेट करने की कोशिश करता है लेकिन स्टेटर में एक अलग से हम वन वे क्लच का यूज़ करते हैं जो उसकी मोशन को रोक देता है तो उसके बाद क्या होगा कि पंप में जो स्वर्ल ऐड हुआ है क्योंकि स्टेटर से जो फ्लूड आता है वो स्वर्ल को जो फ्लूड का जो स्वर्ल होता है उसको ये इम्प्रूव कर देता है और एडिशनल स्वर्ल के कारण जो पंप है पंप में हमारा जो प्रेशर है वो हमारा बढ़ जाता है और वो ज़्यादा प्रेशर के साथ उस फ्लूड को टर्बाइन की तरफ मूव किया जाता है और जो टर्बाइन है टर्बाइन की स्पीड भी वो बढ़ जाती है तो ऐसा हमारा कह सकते हैं कि स्टाल जो स्पीड होती है वहाँ पर हमें टॉर्क मिलता है टॉर्क तकरीबन दो से तीन गुना टॉर्क हमें ज़्यादा मिलता है टॉर्क कन्वर्टर के केस में जो फ्लूड कपलिंग में नहीं मिलता उसके बाद फ्लूड कपलिंग इंजन से मिलने वाली सेम टॉर्क को गियर बॉक्स को ट्रांसमिट करती है लेकिन जो टॉर्क कन्वर्टर है जैसा हमने बात की यह ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को इंजन से मिलने वाले टॉर्क को डबल या ट्रिपल टाइम्स कर देता है अगर हम बात करें जो फ्लूड कपलिंग है ये हाई स्पीड पर सफिशियंट रहती है क्योंकि 
जो टॉर्क कन्वर्टर होता है हाई स्पीड पर सफिशियंट नहीं होता लेकिन अंडर लोड ये एफिशियंट रहता है और जब हाई स्पीड होती है हाई स्पीड के केस में जो टॉर्क कन्वर्टर है वो फ्लूड कपलिंग की तरह ही कार्य करता है उसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो फ्लूड कपलिंग है जो ब्लेड्स लगे होते हैं वो ज़्यादातर फिन्स मेयरली फिन्स होते हैं स्ट्रेट ब्लेड्स होते हैं लेकिन जो टोरक कन्वर्टर होता है इसके जो तीनों कंपोनेंट हैं चाहे टरबाइन है स्टेटर है या फिर इम्पेलर है इन तीनों के ब्लेड में कर्वेचर ज़्यादा होता है और जो स्टेटर हम यूज़ करते हैं उसका डायमीटर इम्पेलर या फिर टरबाइन के डायमीटर से कम रहता है और जो फ्लूड कपलिंग है इसमें अगर आप देखें इसको जब यूज़ किया जाता था आज की डेट में फ्लूड कपलिंग ऑब्सोलीट हो गई है क्योंकि फ्लूड कपलिंग को रिप्लेस कर दिया गया है टोर्क कन्वर्टर के द्वारा अब जो स्टाल स्पीड होती है इन केस फ्लूड कपलिंग वो ज़्यादा होती है टोर्क कन्वर्टर के केस में कम रहती है जो परसेंटेज ऑफ स्लिप है वो फ्लूड कपलिंग के केस में ज़्यादा होती है टोर्क कन्वर्टर के केस में वो कम रहती है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि टोर्क कन्वर्टर कैसे फ्लूड कपलिंग से अलग होता है इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफ्रेंसिस होते हैं वैसे अगर हम बात करें कि जो फ्लूड कपलिंग है यह है जो इंजन से गियर बॉक्स को ट्रांसमिट करती है टॉर्क फ्लूड के माध्यम से और जो टॉर्क कन्वर्टर है वो फ्लूड के माध्यम से इंजन से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को टॉर्क ट्रांसमिट करती है तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया फ्लूड कपलिंग और टॉर्क कन्वर्टर के बीच में डिफ्रेंसिस को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे